പ്രേക്ഷകർ നൽകുന്ന പിന്തുണ കൊണ്ട് ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് മനന്തരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മനന്തരം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞായറാഴ്ച ജനങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഓരോ തവണയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് അനന്തരം ഉണ്ടായില്ല എന്നുവരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി അതാണ് അനന്തരത്തിൻ്റെ വിജയം മാത്രമല്ല പ്രവാസി മലയാളികൾ ഒരുപാട് മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അനന്തരത്തിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വരുന്ന എമൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ ചെലവാക്കപ്പെടുന്നു തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫാമിലി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ പ്രോത്സാഹനവും നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ പിന്തുണയും തന്നെയാണ് അനന്തരത്തിന്റെ വിജയം അനന്തരത്തിലെ അടുത്ത ഹീറോ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ പത്ത് വയസ്സുകാരനായ എഡ്വിൻ ജന്മന നടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത കുട്ടിയാണ് ഒപ്പം സംസാര ശേഷിയുമില്ല പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി ഡെന്നിച്ചന്റെ ഏക മകനാണ് എഡ്വിൻ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളും വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എഡ്വിൻറേത് സർജറിയിലൂടെ കാൽപാദം നേരെയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതിനുള്ള ഭീമമായ തുക കണ്ടെത്താൻ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായ പിതാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തൊരു വീടുമാണ് സ്വന്തമായുള്ളത് മകനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എഡ്വിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും നൽകുന്ന സഹായത്തിലൂടെ ഇതുവരെയുള്ള ചികിത്സ നടത്തി തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഈ കുടുംബം നിറ കണ്ണുകളുമായി എത്തിയവരെ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ ജീവിതപാതയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ അനന്തരത്തിലൂടെ ഈ പത്ത് വയസ്സുകാരനും ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറും സ്നേഹ സ്വാഗതം എഡ്വിന് അനന്തരത്തിന്റെ സാന്ത്വന വേദിയിലേക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മംഗൾഡാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന്റെ കാലിന് രണ്ട് മസിൽസ് വന്നിരിക്കുവാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തിനും സർജറി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നേരെ ആക്കിയിട്ട് തെറാപ്പി ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തെറാപ്പി ചെയ്യണമെന്ന ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സംസാരം കുറവാണ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും ഫിസിയോ തെറാപ്പിയും ചെയ്യണം അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് വിലക്കുറവാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവിടെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഷൊർണൂരൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ല പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് എങ്ങും പോയില്ല ഷൊർണൂർ എവിടെ ഷൊർണൂർ ഹൈക്കോൺസിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളൂ ടാപ്പിംഗ് ആണ് വേറെ വരുമാനം ഒന്നുമില്ല ടാപ്പിംഗ് കൊണ്ട് എനിക്ക് മജ്ജതയുമാനമാണ് ഈ ടാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് 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 നമ്മള് അനന്തരത്തിന്റെ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം കാരണം അവരിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ സർജറിക്ക് തന്നെ ഒന്നേ മുക്കാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവും അത് സർജറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഫിസിയോ തെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി എല്ലാം അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് വേറെ വിവരത്തോ അങ്ങനെ കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഞങ്ങളിപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് ഷോടെ മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഷെയ്ക്കിന്റെ ഒക്കെ തന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും ആള് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും കളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് തിരിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയാലും അവനെ നമ്മൾ എല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം മനസ്സിലാവും തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും മോന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അവനെ ഇട്ട ചെങ്കോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടായി തന്നെയാ ടാപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തികയുന്നില്ല വീട്ടില് വേറെ ആരൊക്കെയുള്ളു വേറെ ആരുമില്ല ഞങ്ങള് ഈ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും അതുള്ളൂ എന്തായാലും ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരല്ല
എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒരു ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് തൽക്കാലം ഇവർക്ക് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടു അവരുടെ വീട് കണ്ടു അവരുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അവർക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സർജറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മോ മോൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു തുക ആവശ്യമുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സർജറിക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് അനന്തരത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക എന്തായാലും മോൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചിരി എല്ലാവരിലേക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അവനെ കാര്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചതൊക്കെ ശരിയാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നമുക്കുള്ളത് ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരിതുപോലെയുള്ള മുമ്പത്തെ മുമ്പൊക്കെ ആരൊക്കെ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകരാണ് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക പ്രേക്ഷകർ കൂടെയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു അനന്തരം ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷൊർണൂരുള്ള ഐക്കോൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ മോൻ്റെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഇനി അതുമാത്രം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷേ ഭക്ഷണം സ്റ്റേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഇവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വലിയ സഹായമായി മാറുന്നു നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുക കാരണം ഓൾറെഡി ഐക്വൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇനി ഇവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ അവിടെയുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി മറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടയുള്ള അവർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അത് പ്രേക്ഷകർ മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവരിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഐക്കൻസ് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഐക്കൻസ് ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രേക്ഷകരും കൂടെയുണ്ട് ബാക്കി ചെലവുകൾ കാര്യങ്ങളുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ എന്തായാലും ഏറ്റെടുത്തുകൊടുക്കും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഏ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നാൽ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തകർന്നു പോകരുത് നമുക്ക് ദുഃഖം വന്നേക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് കരയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തളർന്നു പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ദുഃഖം വന്നേക്കാം സങ്കടം വന്നേക്കാം കരച്ചിലൊക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ തളർന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം മോനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടെ നിന്നാലാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കരയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു ചിരി ഇനിയും 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 ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിരിയായി മാറട്ടെ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഈ ഒരു സാന്ത്വനം ഈ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കലാകാരനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ അടിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിലൂടെ ഫേമസ് ആയ രാഹുൽ ലക്ഷ്മൻ Rahul, thank you, thank you so much for coming. First of all, thank you, thank you. Edwin, do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do you have a song? Yes, I have a song. Do
കാസർഗോഡിൽ നിന്നും അനന്തരം ടീം നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു നമുക്ക് കാസർഗോഡിലേക്ക് യാത്ര അനന്തരം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുല്ലൊടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി ജീവിതത്തിൽ കൈവിട്ടു പോയ ജീവിതം കൈവിട്ടു പോയ ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൈത്താങ്ങായി മാറിയ അവർക്ക് താങ്ങായി നിന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയുടെ അനന്തരം ആ പരിപാടി ഇന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു നിമിഷത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അനന്തരം കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടുള്ള സുധിയേട്ടനുണ്ട് സുധിയേട്ടനോട് ചോദിക്കാം സുധിയേട്ട എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു നിമിഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടി തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാരണം കോമഡി ഉത്സവം ഉത്സവയാത്രയുമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാല് മുറിച്ച് കാരണം വളരെ വേദനയോട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഉത്സവയാത്ര കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മിംക്രി കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ആ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ഉത്സവയാത്ര ടീം അറിയുകയും അവരെല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം ഇദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലെത്തി ഓഡിഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത് അങ്ങനെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ലോക മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേര് ഇദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാണുകയും അതിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു അബി കുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അനിലിൻ്റെ വീട് തേടി പിടിച്ചെത്തുകയും ഈ കോമഡി ഉത്സവം കണ്ടതിന് ശേഷം എത്തുകയും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു അതിൽ അനിലിനോട് ചോദിച്ചു ഇനി എന്താണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അനിൽ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വീടില്ല അതാണ് എൻ്റെ വിഷമമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ അമ്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ചെയർമാനാണ് പൂക്കൾ രാമേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോ കാണുകയും ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അനിലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വീട് നമുക്ക് കെട്ടണം അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രാമചന്ദ്രനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായത് ആ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒപ്പം നിന്ന രാമചന്ദ്രനാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ചേട്ടാ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ ആണ് കിട്ടിയത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കണ്ട ഉടനെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറീനെ വിളിച്ചു അരുണിനെ അപ്പോൾ അരുൺ അപ്പം തന്നെ അനിലിനെ വന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അനിൽ പറഞ്ഞു സ്ഥലം താഴെയുണ്ട് അപ്പം തന്നെ തുടങ്ങി പണി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് പണി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അനിലിന് വീടായി അനിൽ രണ്ട് കാലാണ് ഇനി വേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ സുമനസുകൾ മുമ്പിലോട്ട് വരണം ഏതായാലും അനിലിൻ്റെ വീടെന്ന സ്വപ്നമാണ് കൊമഡി ഉത്സവത്തിലൂടെ അനന്തരത്തിലൂടെ ഇന്ന് സഫലമാകുന്നത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അനിലും അനിൽ കുടുംബവും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അനിലിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് തോന്നുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയാണ് ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാല് മുറിച്ച് കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവർ സഫലീകരിച്ചു തരികയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് വീട്ടിൽ വന്ന് ഓഡീഷൻ നടത്തി എന്നെ അതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സതീഷേട്ടനും ശുഭുവേട്ടനും പിന്നെ എല്ലാം എല്ലാമായ കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മിദ്രാ മിദ്രായി സാറിനും സുധിയേട്ടനും എല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ എൻ്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായ വീട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വരികയും അതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ രാമേന്ദ്രേട്ടൻ കൂക്കൽ രാമേന്ദ്രേട്ടൻ താക്കോൽദാനം നടത്താൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഒട്ടേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എ ബി കുട്ടിയാനം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിൽ പത്തോളം ആളുകൾക്ക് വീൽ ചെയർ നൽകി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തോന്നുന്നത് കാലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് 
ഇത് തന്നെയാണ് അനന്തരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അനന്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖ വാർത്തകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറി സന്തോഷമായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ ആളുകളും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം കണ്ട ആ ഒരു യുവാവിന് വീട് കിട്ടുന്നു ഇനി രണ്ട് കാലുകൾ അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഉറപ്പാണ് അനന്തരത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വപ്നവും അധികം വിദൂരമല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക്